इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय जीवराज जी चांदवाड़ श्रीमती भवरी देवी चांदवाड़ ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यो में सहयोगी नागौर निवासी दुधनाई प्रवासी श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदवाड़ परिवार श्री जीवराज जी भनवरी देवी श्री अजित कुमार रिंकू देवी अनुष्का लवली अरिहंत अरिहंत हार्डवेयर स्टोर दूसरे का यार सत्संग में वही सब पुरानी बातें रहती हैं एक ही बातें दोहराए जाते हैं ये सब महाराजों के पास क्या है वही सब बातें हैं एक ही एक बात दोहराई जाते हो इसलिए हम सत्संग नहीं आज तो हम पिक्चर देखने चलेंगे बड़ा अच्छी पिक्चर लगी हुई है विचार करना दोनों की विचारधाराओं में अंतर था एक सत्संग में चले गया और एक पिक्चर देखने के लिए चला गया पिक्चर देखने के लिए जो गया उसने कहा कितनी बोर पिक्चर है यार एक भी गाना ठीक सा नहीं है एक भी एक्टर ठीक सा नहीं है इतना बोर कर दिया इसने तो अब मैं इससे अच्छा सत्संग में बैठ जाता तो कम से कम दो तत्व की बातें तो समझ में आती कोई बात हमारे जीवन के कल्याण की तो आती और कोई बात समझ में आती या ना आती लेकिन लोग धर्मात्मा तो कहते ही कहते लोग कहते कि धर्म के क्षेत्र में आया गुरु के पास आया है इससे वाला और कोई धर्मात्मा नहीं होगा इतना तो लोग कहते ही कहते कहाँ फंस गए इस थिएटर में और इसमें तो हमें जैसे उल्लू को अंधेरे में दिखता है ऐसे यहाँ लाइट बंद करा दी होगा आप देखो पिक्चर अंधेरे में तो उल्लू को ही दिखता बड़ा पिक्चर को दोष दे रहा था बड़ी गालियां दे रहा था और सत्संग की चर्चा मन में चल रही थी विचार करना सत्संग की विचार सत्संग की विचार भावनाएं धाराएं उसके मन में चल रही थी कि हम चले जाते तो आज संतों का समागम मिल जाता ये होली का हजलंग चल रहा है चारों तरफ पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे लाल पीले काले मुंह वाले दिख रहे हैं और मुझे तो अभी बताया महाराज आसाम में एक दिन तो खिलती है गुलाल की और दूसरे दिन होली खिलती है कीचड़ की हाँ मैंने कल परसों बताया था ना राशिक होली तामसिक होली सात्विक होली राशिक होली राजाओं की जो तिलक लगा के करते हैं सात्विक होली सज्जन पुरुषों की जो फूल डालकर करते हैं चरण स्पर्श करके करते हैं गले मिलकर करते हैं और तामसिक होली दुष्टों की जो कीचड़ उछाल कर करते हैं जो दूसरों को नाली में सवार करते जब ये लोग बोले महाराज कीचड़ की होली तो मैंने कहा एक कीचड़ भी बाजार में मिलती है क्या बाजार में तो सब कुछ मिल जाता है बाजार में तो आदमी को कुछ चाहिए वो भी साथ कीचड़ कीचड़ पैक करके रखता हो एक उसमें अब कहाँ मिलेगी कीचड़ हाँ अगर विदेशों में हो तो वो भी कीचड़ भी बिक जाए क्योंकि वहाँ पे तो मिलती नहीं है यहाँ पे तो हर घर के बाहर नाली है और नाली में तैयार करके कर सकते हो विचार करना संयम की पिचकारी लेकर भक्ति का रंग भरकर वो हम फुब्बारा देने को तैयार हैं जिससे हमारा आनंद हमारा मन उत्तंग की ओर चलता चला जाए ख्याल करना इतनी घटना घटी कि वो वहां पे पिक्चर में भी जाकर कह रहा था कि वहां पर चलते साधु संतों के सत्संग सभा में चलते तो कम से कम लोग हमें धर्मात्मा तो समझते सब कुछ करते लेकिन जो दूसरा मित्र था मन देखना उसका दूसरा मित्र था वो सत्यसभा में जाकर उसके मन में कदाचित एक भाव आ गया कि महाराज जी का प्रवचन तुम टीवी पे सुन लेते अभी कम से कम पिक्चर देख आते तो आनंद आ जाता आप विचार करके रखना उसके मन में कदाचित ये भाव आ गया कि अब महाराज जी का प्रवचन तो जिनवानी पे नौ चालीस पे आएगा ही आएगा हम तब भी सुन सकते थे और पिक्चर चल रहे थे इतनी अच्छी थी वो दोबारा कहाँ मिलेगी देखने को और हमारा सब फ्रेंड सर्कल भी छूट गया क्या करेंगे विचार करना धारण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा बन जाते हैं और दोनों का जब निकलना हुआ उसका फिल्म थिएटर से और इस मित्र का सत्संग सभा से अब विचार करना दोनों का स्थान जैसा बन में भाव था वैसा होता चला गया जिनागम की एक कहाना जिनागम की एक कहानी एक दृष्टांत बहुत सुंदर एक किसान और एक मछली मारने वाला मछुआरा आप विचार करके रखना किसान और मछली मारने वाला मछुआरा दोनों सुबह सुबह से निकलते हैं 
मछली मारने वाला मछुआरा अपने जाल को लेता है और पानी में फेंक देता है कि कोई मछली फंस जाए कोई मछली फंस जाए कोई मछली फंस जाए एक भी मछली उसके जाल में नहीं फंसी फिर भी वो सतत पाप कमा रहा है सतत पाप हमेशा उसको हिंसा का ही पाप लग रहा है मछली नहीं फंस रही है तो भी उसको पाप लगा जा रहा है क्योंकि उसके मन में भावना में ये मछली फंस जाए ज्यादा फंस जाए उनका हम जो भी करना है कर कराएंगे आप विचार करना हिंसा के भाव से हिंसा के उद्देश्य से वो मछली का जाल फेंक रहा है और मछली नहीं फंस रही है तो भी उसे पाप लग रहा है मछुआरा था वो और एक किसान सुबह से खेती कर रहा है खेती करने में असंख्या जीवों की हिंसा हो रही है क्योंकि हल चला रहा है कितने जीव मरण को प्राप्त हो रहे हैं छोटे छोटे जीव मरने को हो रहे हैं मर रहे हैं फिर भी उसे पाप का असर नहीं हो रहा है क्यों ख्याल करके रखना किसान का उद्देश्य केवल यही है कि कैसे इन जीवों को हम कैसे लोगों का लालन पालन पालन करेंगे कैसे अनाज की उत्पत्ति करेंगे उसके मन में भाव दया का है करुणा का है पेट पालन करने का है जीव रक्षा का भाव है इसलिए उससे जीव भी मर रहे हैं तो भी पाप का बंद नहीं हो रहा है और वो मछुआरा जिसके मछली के जाल में एक भी जीव नहीं फंस रहे हैं तो भी उसे पाप का आश्रय हो रहा है ख्याल करना हमारे जीवन में जो समझ तैयार हो जाती है उस वक्त गलत चीज भी हमें पुण्य में कारण बनती है और हम आप विवेक के साथ कोई अच्छे कार्य भी कर रहे हों हमारी समझ नहीं है बुद्धि नहीं है अच्छे से अच्छे कार्य करते चले जाओ हमारे आचार्य उमा स्वामी ने कहा है मिथ्या दास्त्री के अंतर्गत कहते हैं ऋणमत वत्थ आप विचार करना पागल की तरह है मिथ्या दृष्टि मदम शराबी पिया व्यक्ति की तरह है वो शराब पीने वाला सही को सही कहे गलत को गलत कहे तो भी शराब पीने वाला उसकी बात पे भरोसा नहीं होता मिथ्या दृष्टि सही को सही कहे गलत को गलत कहे तो भी उसकी बात पर भरोसा नहीं होता पागल व्यक्ति है कुछ भी कहता रहे सही भी कहता रहे अब वो पागल तो पागल ही है एक बार घटना घट गई अब पागल व्यक्ति था तो क्या फ्लाइट में जा रहा था सारे पागल खाने के लोग निकले होंगे उन्होंने पागल लोगों को उन्होंने दूसरी जगह ट्रांसफर किया अब जैसे आगरा से रांची ला रहे होंगे सारे के सारे फ्लाइट में अब देखा सारे पागल लोग इतना हुड़कम बचाएं कि हवाई जहाज कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं हवाई जहाज में शोर शराबा पूरा करने लगे पायलट ने आकर देखा इनके वजह से तो कभी भी कुछ भी हो सकता है ये फ्लाइट कभी भी क्रैश हो सकती है उन्होंने देखा सारे पागल नाच रहे हैं चिल्ला रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं एक पागल शांत बैठा था उसने कहा ये लगता है समझदार है आप विचार करना समझदारी आ जाए तो जीवन की दुनिया की सारी ताकतें तुम्हारी अपनी हो जाती हैं उन्होंने कहा कि ये पागल लगता है समझदार है उनने उसको पास बुला के बोला कि अगर ये सारे ऐसे ही हुक्म मचा रहे थे मचाते रहे तो ये हवाई जहाज ये फ्लाइट क्रैश हो सकती है इनको शांत करो उसने कहा आप ड्राइवर सीट पर बैठो मैं पाँच मिनट में इन्हें सबको शांत कर देता और वास्तव में देखा तो पाँच मिनट बाद हवाई जहाज के अंदर जितना हड़कम मचा था सब शांत हो गया फ्लाइट के उस ड्राइवर ने पूछा उसने बुलाकर पूछा कि तुमने शांत कैसे किया इनको उन्हें कुछ नहीं मैंने दरवाजा खोल दिया मैंने कहा एयरपोर्ट आ गया है सब उतर जाओ सब उतर गई शांत हो गया अपने आप आप विचार करके रखना ऐसी समझदारी नहीं लाना कि मालूम पड़े कि आप तो तो समझदारी आई बाकी के सब समाप्त हो उसने खोल दिया दरवाजा आ गया एयरपोर्ट आ गया है उतर जाइएगा सब वो सब उतर गए तो समझदारी के साथ हमें इतना ही आचार वट्टी का स्वामी मूलाचार ग्रंथ में कहते हैं 
आप अगर चलते हुए रास्ते में देखकर चल रहे हो समझ से चल रहे हो और नीचे कोई जीव भी मर गया तो पाप का बंद नहीं होगा क्योंकि होश पूर्वक चल रहे हो बुद्धि पूर्वक चल रहे हो आप लोगों के पास गाड़ी के लाइसेंस हैं ख्याल करना जब बड़ी लोडिंग गाड़ी का लाइसेंस किसी ड्राइवर को दिया जाता है उससे प्रश्न पूछा जाता है तुम एक सकरे से पुल पर जा रहे हो छोटा सा पुल है तुम वहां से जा रहे हो तुम्हारा ट्रक में तुम्हारे बस में पचास सवारियां हैं और सामने से एक मोटरसाइकिल वाला तेज रफ्तार से आ रहा है आप विचार करना क्या करोगे बस वो समझदार वो ड्राइवर कहता है लाइसेंस देने के बाद आईटीओ लाइसेंस देने के पहले आईटीओ ऑफिसर ऐसा प्रश्न करता है प्रैक्टिकली वो कहता है कि मैं पचास को बचाऊंगा वो लाइसेंस दे देता है आपका विवेक ये होना चाहिए कि आपके पास की समझ कि किस समझ से हम उस धर्म को उस चीज को बचा सकते हैं उस प्राण को उस आत्मा को संभाल सकते हैं अगर ऐसा भाव तुम्हारा आ गया तो समझ के रखना तुम मन के जीते हुए लोग हो और मन ने कहा ऐसा नहीं ऐसा हम उधर चले गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा मन की आवश्यकताओं को सीमित करिएगा मन की इच्छाओं को सीमित करिएगा हमारे आचार्य ने कह दिया इच्छा निरोधा तपा जो तुम्हारी मन की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं वो तुम्हें संसार में दुखी करेंगी और जो मन की इच्छाएं तुम्हारी सीमित होती जा रही हैं रुकती जा रही हैं वो तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से मिलाने का कारण बनेगी मन को इतना ही समझने का प्रयास करो ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि गुवाहाटी वालों को चाहना भी है इतना ही कहना चाहूँगा मन की इच्छाओं को रोकने का प्रयास करो वो किसान जीव हिंसा के बाद भी पुण्य कमा रहा है और मछुआरा एक भी मछली नहीं मरी तो भी पाप सतत पाप कमाने का प्रयास कर रहा है एक अंतिम उदाहरण देकर मैं अपनी बात को पूरा करूँगा इतना ही विचार करना एक आदमी अपनी पत्नी का गोई अपने गले से लगाता है वो ही आदमी अपनी पुत्री को भी अपने गले से लगाता है आप विचार करके रखना बाह्य क्रिया दोनों की एक ही है पत्नी को भी गले लगाता है और पुत्री को भी गले लगाता है बाह्य क्रिया में कोई अंतर नहीं है लेकिन मनोदशा दोनों की जगह अलग होती है और जैसी मनोदशा होती है वैसे ही कर्मों का पाप का आश्रम हुआ करता है ख्याल करके रखना ये मन की गति इतनी तीव्र है भरत चक्रवर्ती छियानवे हजार रूप बनाता है एक साथ लेकिन मन असंख्य असंख्य रूपों में चला जाता है इस मन को संभालने के लिए महावीर ने कहा संयम महावीर ने कहा इच्छा निरुदा तपा तीर्थंकर महावीर कहते हैं मन को संभालने के लिए इच्छाओं का निरोध करना अगर तुम इच्छाओं को पूरी करते रहे तो कभी भी मन तुम्हारा पकड़ में आने वाला नहीं है एक एक इच्छा हो और एकदम से छूटे भी ना ख्याल करना एकदम से तुम्हारी वो इच्छाएं पूरी होना छूटे ना तो आप कम से कम थोड़ी देर के लिए टालिएगा अशुभ विचार मन में आए थोड़ी देर के लिए कहिएगा उससे कि हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे अशुभ मन में भाव आए तो इतना ही कहना कि हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे तो आपका मन आपके कंट्रोल में आता चला जाएगा आपका मन आपके जीवन को संभलता चला जाएगा आपका मन आपके पास लौटता चला जाएगा तुम्हारी इच्छाएं हैं हमें रातों रात अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठाना है लेकिन उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए पुण्य को भी बढ़ाने का प्रयास करो जैसे जैसे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा वैसा वैसा तुम्हारा जीवन बढ़ता चला जाएगा कहते हैं मन की गति विज्ञानिकों ने बताई एक प्रति सेकेंड मन 22 लाख इकसठ हजार एक किलोमीटर की रफ्तार को तय कर देता है 22 लाख इकसठ हजार ये विज्ञानिकों का रिसर्च है अब बाईस लाख इकसठ हजार एक सौ इक्कीस किलोमीटर में क्या क्या आएगा 
जोड़ खड़ा था नहीं तुम लगाते रहना लेकिन ख्याल करके रखना फिर भी हम अपनी इच्छाओं को सीमित करें अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करें क्योंकि हम थोड़ा जीवन लेकर आए हैं हमारे तीर्थंकरों के पास बहुत समय था हमारे पहले के लोगों के पास बहुत समय था आज हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है गुवाहाटी चार महीने पाँच महीने सात महीने आठ महीने में जो रुका आज जो आर आर ग्रुप हमारे सब यहाँ बैठे हैं पोखराज भाई पदम जी सैलू भाई मिट्टू भाई प्रदीप जी धमो भाई मुन्ना भाई सुरेश जी अकलीवाल और नीरज भाई और सांजय राजा ये सारी जो टीम आपको दिख रही है आज यहाँ ख्याल करके रखना इनको भी लगता होगा महाराज को तो ऐसे नाम याद हो गए हैं कि जैसे तो महाराज जी बरसों बरसों से हमें जानते इस सब लोगों ने मेरे सात महीने आठ महीने गुवाहाटी के समय को तत्व चर्चा से आगे बढ़ाने का प्रयास किया लोग कहते होंगे क्या हुआ तत्चर्चा से खूब कर ली अब तो फिर उसी चीजों में लग गई ये सब और आप भी अपने में वो भी अपने में लेकिन वो तत्व चर्चा ये थी कि आज सब यहाँ बगई गांव में आकर बैठे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है वो तत्व चर्चा वो अंदर की प्यार वो अंदर की श्रद्धा यहाँ तक लेके आई और जिनको लगता था कि टाइम पास है तो चर्चा कुछ आना जाना है नहीं है टाइम पास में लगे लगे रहो ना भाई आप विचार करके रखना कि वो उसी में लगे हैं उसी उधेड़ बुन में लगे हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ की कैसी कैसी बातों में लग जाते हैं मुझे तो कई बार ही आश्चर्य लगता है कि अच्छी बातों को कैसे करें हमारे गुवाहाटी से मंजू बहन यहाँ पे आई हैं विकास जी विनय जी का पूरा प्रभात विनीत मिसाल ये चारों भाई हमें यहीं मिले पहली बार देखने को बॉम्बे तो केवल विनीत की मम्मी ही हमें मालूम थी उपास करे तो आज उनका पूरा परिवार यहाँ पर आकर बैठ गया ख्याल करके रखो कहाँ कहाँ से और ये बगई गांव का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला होगा क्योंकि पंच कल्याणक जिनने नहीं देखा होगा अभी का जो माहौल था वो पंच कल्याणक जैसा ही था जहाँ जहाँ यहाँ की वीडियो क्लिपिंग गई सब यही कहने लगे कि ये क्या और आए बगई गाँव में इतना ही धूम मची है आप विचार करना मैं तो इतना ही कहता हूँ कि जहाँ संत पहुँच जाते हैं वहाँ सब सोना सोना हो जाता है और जहाँ से संत निकल जाते हैं वहाँ सब सोना सोना हो जाता है तो आज बगे गांव में सोना सोना है संत जहाँ पहुँचते हैं वहाँ हर दिन त्योहार होता है और संत जब निकल जाते हैं तो वहाँ उजाड़ हो जाता है उजाड़ नहीं करना है त्योहार करना है ख्याल करे जहाँ का पुण्य होगा वहाँ ब्याह होगा आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ इतना ही आपसे कहूँगा कि आप अपने जीवन के उस मन की व्यवस्थाओं को समझें मन तुम्हारा बहुत अच्छा है मन कभी खराब नहीं बोलता है मेरी कहने से एक बार तुम्हें कभी मन में गलत काम करने का विचार आए तो उस मन से पूछना ये तुम दिल से कर रहे हो या ऊपरी से कर रहे हो मन कहेगा मैं दिल से नहीं बाहर के दिखावे के कारण तुमसे कह रहा हूँ कि ऐसा काम करो लेकिन मन इतना ही कहेगा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा और तुम्हें अच्छी जगह ले जाऊँगा और वो मन कहेगा अगर तुमने मेरी ये बात गलत विचार तुमने मान लिया तो बस जितनी देर तक तुम्हें अच्छा लगेगा तभी तक रहूँगा उसके बाद फिर मैं अपना काम करने चला जाऊँगा तो आज से ही ये नियम बनाना इस मन में कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है मन में कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है जितना हो सके भगवान से कहना सब अच्छा हो सबका अच्छा हो वही मंत्र नमोकार मन से भी बड़ा मंत्र हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी आज इतना ही ओम नमः जय गुरुदेव इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय जीवराज जी चांदवाड़ श्रीमती भवरी देवी चांदवाड़ ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी नागौर निवासी दुधनाई प्रवासी श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदवाड़ परिवार श्री जीवराज जी भनवरी देवी श्री अजित कुमार रिंकू देवी अनुष्का लवली अरिहंत अरिहंत हार्डवेयर